Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission Net Physics Exam. And guys, in today's video, we are going to discuss one of the very important topic of classical mechanics, and that is canonical transformation. And this is a topic which every one of us should know. और अगर अभी तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में यू विल बी फैमिलियर विद दिस टॉपिक ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक सो गाइस बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक और बात है कि इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इफ यू विल लाइक द वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ओके एंड वेन यू विल सब्सक्राइब द चैनल दे विल बी अ बेल आइकन यू विल गेट After subscribing the channel, so please press that bell icon as well to get the notification for all new videos on this channel. Now let's talk about the canonical transformation. So guys, canonical transformation में generally होता क्या है? Let's consider that we are having the position and momentum coordinates. और हम किससे represent करते हैं position और momentum coordinates को? Small q और small p. या generally q और p से करते हैं. लेकिन यहाँ पर अभी जिस set of coordinates की हम बात कर रहे हैं हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है उसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाउ मान लीजिए हमें क्या करना है हमको इनको ट्रांसफॉर्म करना है इन अदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक नए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ठीक है नया पोजिशन कॉर्डिनेट नया मोमेंटम कॉर्डिनेट तो अब जो नए वाले हम कंसिडर करेंगे ना पोजिशन एंड मोमेंटम कॉर्डिनेट वी विल डिनोट दैम विथ कैपिटल क्यू Uh, that will be the new position coordinate and capital P that will be the new momentum coordinate और ये जो नए momentum और position coordinates होंगे they can be the function of the old position and momentum coordinates okay अब क्या हुआ हमने यहाँ पे transformation किया ना transformation कैसे किया जो हमारे पास old position coordinate था old momentum coordinate था उस उनके through क्योंकि वो जो नए वाले हमें position and momentum coordinates मिल रहे हैं वो किसके फंक्शन है ओल्ड वाले पोजीशन एंड मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन है सो व्हाट वी आर डूइंग वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उनको ही हमने कुछ फॉर्म उनकी चेंज की है ओके okay? ऐसा कह सकते हैं बिकॉज हम कह रहे हैं कि ये जो नए वाले कोऑर्डिनेट्स है दे आर द फंक्शन ऑफ द ओल्ड वन ओके अब बात आती है कि ठीक है हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया बट इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा हम ये कैसे कह सकते हैं या क्या कंडीशन है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है सो गाइस इन दिस केस यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फॉर्म है ना मेनली लेट्स टॉक अबाउट द हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन की जो फॉर्म है वो दोनों कॉर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे जो ओल्ड है और जो न्यू है ठीक है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सेम रहती है फॉर्म की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओके इज इट फाइन क्या कंडीशन हमने अप्लाई की ट्रांसफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है इसको हम कहेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन वेन द फॉर्म द फॉर्म ऑफ हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन विल रिमेन सेम इज इट फाइन ना लेट्स हेव अ लुक एट दिस पॉइंट ओके Let's say we are having the position coordinate Q and the momentum coordinate P. Okay? क्या हुआ इनके थ्रू इनसे हमने नए कॉर्डिनेट बनाए ठीक है तो ये जो नए कॉर्डिनेट है ये नया कॉर्डिनेट है पोजिशन कॉर्डिनेट ये नया कॉर्डिनेट है मोमेंटम कॉर्डिनेट न्यू वन और ये जो होंगे ये होंगे फंक्शन ऑफ ओल्ड कॉर्डिनेट सो आई कैन ऑल्सो राइट दम एज फंक्शन ऑफ Q एंड P. अगर मैं सिर्फ एक ही एक बार कॉर्डिनेट कंसिडर करूँ Q और P. अदरवाइज यहाँ पे हम सफिक्स में QI, आई पी आई लिख सकते हैं अगर Q1, Q2, Q3, P1, P2, P3 एंड देयर कैन बी अदर फंक्शंस, ओके अदर पैरामीटर्स एज वेल तो हम उनके लिए जनरलाइज वे में लिख लेंगे बट एक बार समझने के लिए लेट्स कंसीडर दैट वी आर जस्ट हैविंग वन वन कोऑर्डिनेट्स, ओके सो इन जनरल वी आर गोइंग टू राइट सो दिस कैन आल्सो बी द फंक्शन ऑफ क्यू एंड पी ओके तो ये जो हमें नए कॉर्डिनेट सॉरी या ओके सो जो ये हमने नए कॉर्डिनेट्स बनाए हैं ये क्या है ये फंक्शन है और ये एरो इसलिए लगाया गया क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ पहले ये थे अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा कब कहा जाएगा वेन द हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन ये ओल्ड कॉर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है जहां पे क्यू डॉट विल बी इक्वल टू डेल एच ओवर डेल पी ओके एंड पी डॉट विल बी इक्वल टू माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू ये है आपकी हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड अगर आपको ये याद नहीं है 
तो प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दीज इक्वेशन ठीक है क्योंकि ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो हमने हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड कॉर्डिनेट्स और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है ठीक है किसके कॉरेस्पॉन्डिंग नए कॉर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग तो दोनों की फॉर्म सेम है या नहीं है दोनों की सिर्फ फॉर्म्स देखना है ये सेम इक्वेशन है बट दे आर इन डिफरेंट कॉर्डिनेट्स ओके अब बात आती है यहाँ पे तो एच लिया है यहाँ पे एच डेस्ट के लिए तो हेमिल्टोनियन जो है एच क्या है हेमिल्टोनियन है हेमिल्टोनियन चेंज हो सकता है लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉर्म ऑफ द हेमिल्टन इक्वेशन ओके दैट इज दिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन सो उनकी फॉर्म सेम रहनी चाहिए इज इट फाइन ठीक है नए कॉर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है सेम है ना दोनों में फॉर्म तो हम कहेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है बस इतनी सी बात है ठीक है कि यहाँ पे अगर आपकी जो फॉर्म है हेमिल्टन इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन की सेम रहती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन सो वी विल से दैट ओके दिस इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ना लेट्स टॉक अबाउट सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन सो इन केस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो पॉइजन पैकेज होता है ना दैट रिमेन्स इन वेरियंट इन वेरियंट मतलब लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ विद हेल्प ऑफ टू फंक्शन चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है एक्स एंड वाई तो अगर हम उनके लिए पॉजल स्प्रेकेट फाइंड करेंगे ओके कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू एंड पी एंड अगर हम यही एक्स वाई फंक्शंस का न्यू कोऑर्डिनेट्स दैट इज कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजल स्प्रेकेट फाइंड करेंगे तो दोनों की वैल्यूज क्या आएगी सेम आएंगी तो आप देख सकते हैं कि पॉजल स्प्रेकेट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा हम नए कॉर्डिनेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू फाइंड करें या ओल्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग करें तो पॉजल स्प्रेकेट जो रहता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के केस में क्या रहता है इनवेरियंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर हम पॉजल स्प्रेकेट फाइंड करें न्यू कॉर्डिनेट का ओके कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड वन तो उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो वट यू कैन डू इन सम ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड सम ऑफ द पैरामीटर्स और या आपको पता करना है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है आपको पता करना है कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है ठीक है तो नए कॉर्डिनेट्स दिए गए होंगे ओल्ड कॉर्डिनेट्स की वैल्यू दी गई होगी आप क्या करेंगे नए कॉर्डिनेट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड वन यू कैन फाइंड द पॉजन ब्रैकेट एंड अगर वो वैल्यू आपको वन मिलती है यू विल से दैट ओके दिस इज द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अदरवाइज ओके वन मोर थिंग इज योर हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पॉइजन ब्रैकेट का एक्सप्रेशन नहीं पता हो अभी कैसे एक्सप्लेन करते हैं क्या फॉर्मुला होता है सो आई हैव नोटेड डाउन द फॉर्मुला फॉर द पॉइजन ब्रैकेट हेयर दैट इज द पॉइजन ब्रैकेट ऑफ न्यू कॉर्डिनेट दैट इज कैपिटल क्यू एंड कैपिटल पी ओके वो अगर हम किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फाइन करें क्यू और पी के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल क्यू ओवर डेल क्यू मतलब पहले पहले जो कॉर्डिनेट्स हैं उनका आप रेशियो ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव उनके फॉर्म में लिख रहे हैं उनके टर्म्स में सो डेल क्यू ओवर डेल क्यू इन टू डेल पी ओवर डेल पी इज इट फाइन आपको पता चल रहा है ना फर्स्ट टर्म ये और ये फर्स्ट टर्म इनका अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं फिर दो जो सेकेंड टर्म्स है उनका लिखते हैं फिर क्या आएगा माइनस का साइन और देन डेल क्यू ओवर डेल पी एंड डेल पी ओवर डेल क्यू सो ये ओके डेल पी ओवर डेल क्यू या I have written the same thing, okay? So अगर आप इस तरह से एक्सपेंशन uh, करते हैं और ये जो सिंबल है पॉइजन ब्रैकेट का सिंबल है जो भी ऐसे हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं इन सम ऑफ द बुक्स यू विल्सो फाइंड द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर दैट ओके सो ऐसे एक्सपेंड करेंगे कभी भी पॉइजन ब्रैकेट अगर आपको एक्सपेंड करना है एंड इफ इट हैज बिन गिवेन की कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या यूज करेंगे आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं कि जो नए कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स तो पॉइजन ब्रैकेट आप फाइन करेंगे दैट विल गिव यू द वैल्यू वन ओके इज इट फाइन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी और यहां से आपको जो लर्न करना है आपको हेमिल्टन इक्वेशंस ऑफ मोशन याद होनी चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन ओके सो वाइज आई होप दैट यू आर गोइंग टू गेट सम जनरल आइडिया अबाउट द किनॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो और ऐसे ही लाइक अगर आप धीरे धीरे किसी टॉपिक के बारे में सीखेंगे अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है So at least they will get some idea from this topic, okay? Uh, from this video. So guys, uh, in this video only this much, and I hope that this video is going to help you in your preparation. And this is one of the most important topic of classical mechanics. So you can try to solve the questions based on these properties, okay? अगर इन properties से solve हो जाएगा तो आप easily कर पाएंग
ओके सो इन दैट केस जब हमारी जो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे उस वीडियो के थ्रू यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओके सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप ऑन वाचिंग ऑल अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल दैट इज मिशन नेक्स्ट फिजिक्स एग्जाम थैंक यू एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द न्यू अपकमिंग वीडियोस ऑन दिस चैनल थैंक यू वेरी मच